Olá pessoal, eu sou o Dr. Petrônio Melo, sou médico urologista. Afinal, o que é a próstata e qual é a sua função no nosso organismo? É sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Bom, antes da gente começar, gostaria de pedir para vocês deixarem aí o like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações para estarem recebendo aí as novidades do nosso canal. E se vocês acharem esse vídeo útil, produtivo, considerem compartilhar para os seus amigos. Tá ok? Bom, então o que é a próstata? Primeiramente, a próstata é um órgão que é exclusivo dos homens. Somente os homens têm próstata. Mulheres não têm. E a próstata é um órgão que faz parte do sistema reprodutivo masculino. Então ela está relacionada com a reprodução. Mas devido à sua localização, ela também tem uma função muito importante no sistema urinário masculino, em relação à micção, ao ato de urinar do homem. Bom, onde a próstata está localizada? A próstata, como está demonstrado na figura que eu estou exibindo nesse momento, ela fica localizada abaixo da bexiga, tá certo? E ela envolve a uretra, que é o canal por onde a urina passa quando sai da bexiga. Então, assim que a urina sai da bexiga, ela entra na uretra prostática, que está completamente envolvida por essa próstata. E depois segue o seu caminho até ser eliminada. Bom, e a função da próstata no nosso organismo tem a ver com a reprodução, tem a ver com a produção do sêmen, do esperma, que é liberado com objetivos reprodutivos. Quando o sêmen é liberado na ejaculação, ele tem basicamente três fontes. Uma são os testículos, que na verdade é a fonte responsável pela menor quantidade de sêmen. O testículo é responsável pela produção de aproximadamente 10% do sêmen. Então é uma quantidade pequena, tanto que naqueles pacientes que realizam a vasectomia, praticamente não há mudança no volume do esperma, justamente porque a contribuição dos testículos é bastante pequena. E esse esperma que é produzido no testículo, ele avança em direção à próstata por dois caninhos, um de cada lado, um de cada testículo, chamados de ductos deferentes. Esses ductos, eles deixam o testículo e vão em direção à próstata. Cerca de 20% do sêmen é produzido na própria próstata, pelos ácinos, que são conjuntos de células da próstata. Esses ácinos, eles entram ali na uretra através dos ductos prostáticos e dessa forma 20% do sêmen, na hora da ejaculação, é liberado pela própria próstata. E a maior parte do sêmen que é liberado durante a ejaculação, ele vem de duas glândulas que ficam atrás da próstata. Essas glândulas são chamadas de vesículas seminais, que são como se fossem depósitos, armazéns de sêmen, que é liberado na hora da ejaculação. E essas vesículas seminais, elas se conectam com os ductos deferentes que eu citei anteriormente, que são os caninhos que vêm do testículo, e eles se juntam formando um ducto único chamado de ducto ejaculatório. A gente tem um de cada lado, um à direita e um à esquerda. E esses ductos ejaculatórios entram na próstata e após entram na uretra, para permitir que esse esperma, que vem tanto da vesícula seminal quanto dos testículos, seja eliminado. Então, resumindo, 10% do sêmen vem dos testículos, 20% da própria próstata e cerca de dois terços vem nessas vesículas seminais. Então a principal função da próstata é essa, é reprodutiva, é, está relacionada aí com a produção do sêmen. O tamanho normal de uma próstata, o peso dela no homem jovem, é em torno de 20 gramas. Mas conforme o homem vai envelhecendo, essa próstata tende a aumentar. E como ela está envolvendo, englobando a uretra, conforme vai havendo esse aumento, Pode haver uma obstrução dessa uretra, o que pode gerar sintomas, o que pode gerar uma dificuldade para urinar. E é por isso que a próstata é tão importante, porque além da questão reprodutiva, da questão da produção do sêmen, ela também é responsável por algumas doenças que são muito frequentes do homem, 
Uma delas é esse próprio aumento da próstata que eu citei agora, que na verdade não é bem uma doença, é uma consequência natural do envelhecimento, mas que pode gerar sintomas. Pode também haver uma inflamação da próstata, chamada de prostatite, que é um quadro agudo, que às vezes pode ser grave. E além desse aumento, além dessa inflamação, a próstata também é o um local onde ocorre um dos tumores, um dos cânceres mais comuns do homem, que é o câncer de próstata, que acomete aí aproximadamente 17% dos homens durante as suas vidas. Uma doença bastante comum e de bastante importância aí na população em geral. Bom, e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido produtivo, esclarecedor, que tenha tirado as dúvidas de vocês. A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida sobre a próstata, podem deixar aqui nos comentários e vou estar respondendo vocês. E é isso, fiquem com Deus, até mais, grande abraço.